വീട്ടിലെ സോഫയും കിടക്കയും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫയിലും കിടക്കയിലും ഒക്കെ എത്രമാത്രം കീടാണുക്കളും രോഗാണുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് സോഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടുകാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എത്രയോ പേരാണ് സോഫ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഫയും കിടക്കയും ഒക്കെ നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് കഴുകിയെടുത്താൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോപ്പും വെള്ളവും അഴുക്കും ഈ സോഫയുടെ ഉള്ളിലെ സ്പോഞ്ചിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങി അത് ഉണങ്ങാതെ ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു വിദഗ്ധ സഹായം തേടണമെന്ന് പറയുന്നത് വിദഗ്ധ സഹായത്തോടെ സോഫ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് വനിതാ വീടിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സോഫ തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോഫ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പുതിയതുപോലെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കീർത്തി ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിലെ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ക്ലീനിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറ് പമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്കും ഇതിനകത്താണ് ഷാമ്പുവും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേസ്റ്റ് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല കാര്യമാണ് ഈ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഇത് സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഷാമ്പു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മില്ലി ഷാമ്പു ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മതിയാകുന്നുള്ളതാണ് ശേഷം ഈ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് മോട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് ശകലം പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ ഫുഡ് വാല് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം സക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓസാണ് ഇത് ഇത് സക്ഷൻ ഓസും ഇത് വെള്ളം സ്പ്രേ ആകുന്ന പമ്പ് ലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് അതിനുശേഷം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് ആ ഹാൻഡിൽ ഇത് വേസ്റ്റ് വെള്ളം സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മളൊരു സോഫ സെറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് ഏത് സ്പേസിലാണോ കിടക്കുന്നത് അതേ സ്പേസിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുകളാണെങ്കിലും വീടുകളാണെങ്കിലും ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുമോ വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് ടീപ്പോയ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡാക്കിയതിന് ശേഷം ആ സോഫ കിടക്കുന്ന സ്പേസിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫോമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് അധികം ഹാർഡൊന്നും അല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാംപു സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രബ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് വാക്വം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വാക്വം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് ടൂളായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെ ചെളി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സ്കെച്ച് പെയിനിലെ മഷിയൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പൂവില്ല ഈ മഷിയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മഷിയുടെ പാട് കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രേ അടിച്ച് ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഡ്രൈ ആകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പോർഷനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അഴുക്കൊന്നും വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയാവും ബാക്ക് സൈഡിലൊന്നും അധികം അഴുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയാവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴുക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ
ക്ലീൻ ആകുക ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ലാസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഫൈവ് സീറ്റ് സോഫ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള എൻ്റെ കളർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്തതും അത് ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സോഫയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പുത്തം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സജക്ഷൻ വർഷം ഒരു വർഷത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വെള്ള തോർത്തൊക്കെ ഒരു എത്ര സോപ്പിട്ട് കഴിയാലും ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിപ്പം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളറ് കിട്ടും സക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ചെളി നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഈ ടാങ്ക് കാലിയായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തെ അഴുക്കും ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ അഴുക്ക് ഇതാണ് ആ ഒരു പീസിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന അഴുക്കുകളാണിത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കുഷ്യനാണ് ഇത് ഏകദേശം ഉണങ്ങി ഇത് ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കളർ വന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കളറും ഇപ്പോഴത്തെ കളറും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പുതിയ ലുക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ വെൽക്രോമാണുള്ളത് ഇത് വെൽക്രോം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ പഴയ ലുക്കിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാഷിങ് ഇപ്പോൾ സോഫയാണെങ്കിലും ബെഡാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ ബാഗിനകത്ത് നമുക്കിത് പാർട്സ് പാർട്സ് ആക്കി അഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മിഷനാണ് നമുക്കിത് പൊളി വെളിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്ര ഏരിയ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ള ഒരു പീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ദാ നമ്മുടെ സോഫ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഴുക്ക് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സോഫയും കിടക്കയും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്